ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആർ ഡി ദിവാകരൻ നോക്കിട്ട് സാറിൻ്റെ സാറ് ഞാൻ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും സ്വരങ്ങളൊന്നും പാടാൻ ഇഷ്ടമില്ല അതിന് പാടാനൊട്ട് വലിയ ഇങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കും നടക്കണം കാരണം ഈ സ്വരം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പാട് ആ സ്വരം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാൻ തിരിച്ചേ പറയുള്ളൂ ഇപ്പൊ സരിഗമ പത്തനിസ എന്നുള്ളതിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഏതൊക്കെയോ ഭാഷകളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ അത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ സാർ എന്നെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ കുറച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് സാധാരണ ഇപ്പൊ എന്താ ചെണ്ട പീക്കിലാണ് ശരിക്കും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട സാർ എന്റെ കീർത്തനങ്ങളും കൂടെ സാർ എന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കീർത്തനം പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ സാർ നോക്കി അത്യാവശ്യം പാടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്തായാലും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പാടി അങ്ങനെ സാറ് എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഹരിശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലീഡിംഗ് ട്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അന്ന് അത് ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഗാനമല ട്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അത് പക്ഷെ അധികം അങ്ങനെ പോയില്ല കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജൊക്കെ ഞാൻ പാടി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം അമ്മയ്ക്ക് ഞാനും അമ്മയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അമ്മ എപ്പോഴും പുറം കിടക്കാൻ ചേച്ചനൊക്കെ അറിയാം ആ വീട്ടിൽ വന്നാലും മോളെ കഴിക്കും മോളെ മോളെ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അമ്മയ്ക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന എട്ട പേരാണ് അന്നദാന പ്രഭു ആര് വീട്ടിൽ വന്നാലും മോനെ ഇത് കഴിക്കും മോനെ മോളെ പുണ്യപ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പാട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ ദൈവമായിട്ട് തരുന്നൊരു കഴിവാണ് പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പാടുന്നില്ല അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അമ്മ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയും പാറുവാ പാട്ട് പാടൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പാട് തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗിത്താറ് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും അവരുടെ ഐഡിയാസ് വാസങ്ങളിലൊക്കെ രഞ്ചിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന കുറെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്നോട് പറയും ഇങ്ങനെ പാട് പാടണം എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും കൂട്ടും അപ്പൊ അത് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ കാരണം രണ്ട് പേര് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഇഷ്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കോൺഫിഡൻസ് അവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്കും കൂടെ കൂടും എനിക്ക് പക്ഷെ സ്റ്റേജ് കയറിട്ട് ഡാൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആക്ടിങ്ങിനോ എന്ത് കാണിക്കാനും എനിക്ക് പേടിയില്ല പാടാൻ എനിക്ക് പക്ഷെ കുറച്ചൊരു പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് പാടാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോയപ്പോ നമുക്ക് ഗൾഫ് ഷോക്കി ഒക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയും ഒരു പാട്ട് പാടണം ആ പാടി ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോയപ്പോ അനൂപ് ശങ്കറും അനൂപ് ശങ്കറും ഞാനും പാട്ട് പാടിയിരുന്നു അത് മറ്റേ ആ പാട്ട് ഞാനും അനുപ്രണ്ണോട് പാടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒക്കെ എനിക്ക് പേടി എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന് യൂ തൊണ്ടല് വെള്ളം കിട്ടൂ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അതേ സമയത്ത് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇതിന്റെ സ്കിറ്റിനാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്ത് പോകൃതം പക്ഷെ പാടാൻ പറയുമ്പോ കുറച്ചൊരു പേടിയുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം രണ്ടുപേരും ക്ലാസിക്കലി ട്രെയിൻഡ് ആണ് ഡാൻസർ അല്ലെ എത്ര വർഷം ഞാൻ മൂന്നര വയസ്സ് എന്റെ അമ്മ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടുപേരും ചെയ്യണം ഈ നവരസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എനിക്കറിയാം നവരസങ്ങൾ അമ്പിളി ചേട്ടൻ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതെ അത് ഒമ്പത് അല്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് നവരസങ്ങൾ ഒന്നൊന്ന് പറ വരണം ശൃംഗാരം ലാസ്യം ലാസ്യം ഇല്ല എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല കൂടുതലും കഥകളി ഇതിനല്ലേ നവരസം മോഹിനിയാട്ടം ക്ലാസിക്കൽ ഫോംസിനെല്ലാം നവരസം അല്ലെ ശൃംഗാരം വീരം കരുണം ഹാസ്യം അത്ഭുതം ഭയാനകം പിന്നെ ഈ അടുത്തൊരു കോഴ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കൂച്ചിപ്പുടിയില് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അമ്പത് എനിക്ക് സന്തോഷം ഞാൻ ഓർഡർ വല്ലതും പറയണം അത് യൂനോളി ശൃംഗാരം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യണം ആ കോപ്പി ചെയ്യണം അയ്യോ കരുണം
കണ്ണ് വിടർത്തിയിട്ട് യെസ് നമുക്ക് ശാന്തം നമുക്കൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ കൊറേ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ അതിപ്പോ ഇപ്പൊ രചന ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ കോഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചു അവിടെ എല്ലാ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ യു ഗോ എവറി ഫ്രൈഡേ അങ്ങനെ പോണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ പിന്നെ എന്റെ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഗീത പത്മകുമാർ പെരുമ്പാവൂരുണ്ട് അപ്പൊ മഞ്ജു ചേച്ചിന്റെ ഒക്കെ ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ഗീ ചേച്ചിയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് പാഷൻ ഫോർ യു അല്ലേ ഡാൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് എനിക്ക് ഡാൻസ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് വീട്ടില് വീട്ടില് ഉണ്ട് പരി സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കൊച്ചി ലാർണം തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾ വരണം അതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ എക്സ്ട്രാ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വരാം അല്ല കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നാലും കൂടി രചന എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കോഴ്സിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ആ അത് ചെന്നൈയിൽ റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല അപ്പൊ അയ്യോ അത് ഞാൻ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി പക്ഷെ അത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായുള്ളു ഇപ്പൊ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ചെന്നൈയില് ഡോക്ടർ പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൽ പതുക്കാന്റെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബി എഫ് എ ഉണ്ട് എം എ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ പേര് ബി എഫ് എ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം മാസ്റ്റേഴ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിനീതേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി ബിക്കോസ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം എങ്ങനെ ഒരു മൂവി പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐറ്റം സ്റ്റേജിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതൊരു നല്ല ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു ഭാഗ്യ രചന പറഞ്ഞ പോലെ വിനിതേട്ടൻ ഒരു ഇതിൽ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എന്ത് കൊല്ലപ്പാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും വീട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങള് എനിക്ക് വാവാന്ന് ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വളർന്നു അപ്പൊ രചന രചന എന്നാണോ രച്ചു അമ്മ മോളെ മോളെ എവിടെ തുടങ്ങണം ഓക്കെ ഈ റൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ സോ ബേസിക്കലി മലയാളികൾ അല്ല പൊതുവെ എല്ലാരും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ സത്യം പറയാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഹേർട്ട് ചെയ്തിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോ അത് അതൊന്നും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രം ഇല്ല പക്ഷെ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും മെയിൻലി ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ അവിടെ നിന്നോ ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചായ കൂടുതൽ എനിക്ക് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ തരും പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ടാസ്ക് തരും അവിടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റെഡിയാണോ ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാം ഏത് ആക്ടർ 
ആക്ട്രസ് ആണ് മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്നത് റോ സെക്സ് അപ്പീൽ ആൻഡ് മെലപ്പീൽ മലയാളികൾ പ്രിഫറൻസ് മലയാളി പ്രിഫറൻസ് രാജു പൃഥ്വിരാജ് കോൺട്രവേഴ്ഷൻ രഞ്ജനി ഹരിദാസ് വെരി ട്രൂ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ ആവാം ലുക്ക് ആവാം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരണത് അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ അത്ര അടുപ്പില്ലാത്ത ആളാവാം പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പേടി തോന്നിയ ആളാവാം രചനയ്ക്ക് കിട്ടിയ സിനിമ ഓഫറുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നെങ്കിലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും ഓ ഈ സിനിമ കണ്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അതിലേതെങ്കിലും സിനിമ കണ്ട് കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഒരു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാണും പിന്നെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോയി വന്നാൽ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോകാറില്ല എനിക്ക് ഓഫർ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല ഇടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പല ഓഫേഴ്സും പോയിട്ടുണ്ട് അതെ അതങ്ങനെയാണ് ജാഡയാണ് എനിക്ക് ജാഡാന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അപ്പ രഞ്ജിന് ചേച്ചിനെ ഓർമ്മ ഓക്കെ ഷീ എന്താ പറയാ ചേച്ചിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ എല്ലാരും പറയും ആ കുട്ടിക്ക് ജാഡ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്തില്ല യു ആർ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ബസ്സിനെ ജാഡാന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആക്ട്രസിന്റെ പേര് പറയാം അവരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കട്ടെടുക്കാൻ തോന്നിയാൽ ക്യാരക്ടർ ആവാം ലുക്സ് ആവാം ശരി എന്തായിരിക്കും അനുശ്രീ അനുശ്രീ കണ്ണ് ഭാമ ഭാമ ചെണ്ട് മുടി ഗൗതമി 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 നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് ഗൗതമി ഷിയസ്തിൻ അപ്പൊ എല്ലാം കട്ടെടുത്തു ഷർട്ട് ഇല്ലാത്ത മലയാളം സിനിമയിൽ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു നടൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് പറയാം അതില് റാങ്ക് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് യുവർ പ്രിഫറൻസ് അഞ്ജലി മേനൻ ആഷി കബു അൻവർ റഷീദ് ലിജോ 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 ചേട്ടൻ അഞ്ജലി മേനൻ രണ്ടുപേരും നല്ല ആക്ട്രസസ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമിത്തയാണ് നമിത്തയാണ് ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും കേൾക്കാതെ ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഏത് നടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനാണ് ഒറ്റയാൾ മനസ്സിലായി ഓക്കെ 